हेलो फ्रेंड्स दिस इज पीयूष गुप्ता फ्रॉम एन एपसाइलन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स टुडे आवर टॉपिक इज ऑन एन बी एच एम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टू थाउजेंड एटीन ऑन एनालिसिस टॉपिक सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इधर क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं क्वेश्चन पेज वन टू फाइव तक इधर है हमारे पास पहले वन टू फाइव तक करेंगे देन सिक्स टू टेन तक करेंगे सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट लेट ए एन हमारे पास सिक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर से रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर ट्रू हमें बताने की कौन से ऑप्शन ट्रू होंगे सो फर्स्ट ऑप्शन इज अगर हमारे पास समेशन ऑफ ए एन अगर हमारे पास सीरीज एक ए एन लेस देन इन्फिनिटी या मीन्स कन्वर्जेंट है तो उसकी पावर करेंगे फिफ्थ तो वो भी हमारे पास कन्वर्जेंट आ जाएगी तो इसको हम कैसे देख सकते हैं बाई पी रेश बाई पी टेस्ट से हम देख सकते हैं अगर हमारे पास ए एन की सीरीज ए एन जो है वो कन्वर्जेंट है तो हमें पता है कि सीरीज कैसी होगी वन अपॉन एन की पावर अल्फा वेयर अल्फा इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वन तो अगर उसकी अगर हम पावर वन बाई फाइव कर लेंगे ए एन की पावर फाइव तो हमारे पास फाइव अल्फा हो जाएगा तो वो भी कन्वर्जेंट हो जाएगी क्योंकि अल्फा ग्रेटर देन वन है सेकेंड ऑप्शन में क्या कह रहे हैं सेकेंड ऑप्शन में कह रहे हैं कि अगर फिफ्थ पावर लेस देन इन्फिनिटी है तो सीरीज एन जो होगी वो कन्वर्जेंट होगी तो इसको तो हम डायरेक्टली इसी से शो कर सकते हैं अगर हमने ए एन वन बाई एन ले लिया तो ये तो हमारे पास कन्वर्जेंट uh, आ गई लेकिन ये डाइवर्जेंट uh, आ गई सीरीज थर्ड ऑप्शन में भी सिंपली ये कर लेंगे हम टेक हम कर लेंगे क्या ले लेंगे वन बाई एन तो वन बाई एन की पावर थ्री बाई टू ये हमारे पास कन्वर्जेंट है और इसके अंदर हमने प्लस वन डिवाइड में ही किया है इसकी पावर के अंदर तो हमारे पास फाइव बाई टू आ जाएगी फाइव बाई टू आ जाएगी तो वो भी क्या होगी कन्वर्जेंट हो जाएगी सीरीज ठीक है तो अवर सो अवर फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन इज दैट हमें बताने विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर यूनिफॉर्मली कन्वर्ट कॉन्टीन्यूस ऑन आर कॉन्टीन्यूस हम मैंने लिखना भूल गया इधर यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूस ऑन आर अगर यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूस के आपको वीडियो देखनी है तो मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है जिसके अंदर पूरा ग्राफ से भी डिस्कस कर रखा है ग्राफ से कैसे देखते हैं और फॉर्मली भी क्वेश्चन के मैथड से तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है हमारे पास अगर एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन क्यूब एक्स सेकेंड टेन इनवर्स एक्स और थर्ड इज ये हमारे पास बड़ा सा फंक्शन दे रखा है इसको अभी हम देखेंगे कि कैसे डिफाइन कर रखा है ये तो फॉर ए एंड बी ऑप्शन के लिए हम क्या कह सकते हैं कि बोथ जो फंक्शंस हैं ये डेरिवेबल है और बाउंडेड है विच इम्प्लाई करते हैं अगर ये दोनों चीज़ होती हैं तो हमारे पास ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है कि ये यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूस ऑन आर होगा या फिर हम दोनों के ग्राफ से भी देख सकते हैं ग्राफ से इजी हो जाता है कुछ यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूस देखना ग्राफ से कैसे देखते हैं वो आप मेरी प्लेलिस्ट में वीडियो जाके देख सकते हैं बहुत इजीली उसको आ, समझ समझ लेना कैसे होता है वो टेन यूनिवर्स का ग्राफ कैसे होता है उसके अंदर आ, आपको पता हो तो ये हमारे पास कभी भी पैरल टू वाई एक्सिस नहीं बनता अगर हमारे पास कोई भी ग्राफ पैरल टू वाई एक्सिस बन जाता है तो हमारे पास यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूस नहीं होता लेकिन इसके अंदर दोनों ग्राफ्स के अंदर ये हमारे पास यूनि पैरल टू वाई एक्सेस नहीं बनेंगे तो ये हमारे पास यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूस हो जाएंगे अब थर्ड में क्या दे रखा है थर्ड ऑप्शन के अंदर हमें ये फंक्शन एफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दे रखे हैं एफ एन एक्स इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो अगर एन टेंट टू इन्फिनिटी करेंगे तो वन बाई एन टेंट टू जीरो हो जाएगा जीरो हो गया तो ये आ, क्या बन जाएगा सबसे पहले तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं इसकी एन एक्स माइनस एन स्क्वेयर एन स्क्वेयर प्लस वन अब एन टेंट टू इन्फिनिटी में हमारे पास क्या बन जाएगा इन्फिनिटी तो हमारे पास ये कहाँ पर जा रहा है ग्राफ तो इसका मतलब पैरल टू वाई एक्सिस बनता जाएगा तो ये नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूस होगा कैसे होगा ये कि अगर ग्राफ पैरल टू वाई एक्सिस हो रहा है तो अगर हम स्लोप निकालते हैं स्लोप ऑफ एफ निकालते हैं तो इंक्रीज करता जा रहा है बहुत तेज़ी से विच अप्रोचेज टू इन्फिनिटी अगर इन्फिनिटी पे चला जाएगा तो हमारे पास ग्राफ कैसे हो जाएगा टेन हम स्लोप निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स से तो टेन पाई बाई टू हो जाएगा टेन पाई बाई टू मतलब नाइन्टी डिग्री पे वो पैरल हो जाएगा वाई एक्सिस के विच शोज दैट एफ एक्स इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूस ना और थर्ड क्वेश्चन इज दैट लेट हमें दो फंक्शन दे रखे हैं आर पर डिफाइन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू वन वेन एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर एंड जीरो वेन एक्स बिलोंग्स टू इेशनल नंबर और जी एक्स कैसे दे रखा है वन वेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो और जीरो वेन एक्स इज लेस देन जीरो हमें बताने की विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू द फर्स्ट ऑप्शन में क्या कह रहे हैं द फंक्शन एफ इज कॉन्टीन्यूस ऑलमोस्ट एवरीवेयर ये फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस होगा ऑलमोस्ट एवरीवेयर ये तो हमें पता है कि डायरेक्टली फंक्शन जो होता है वो कहीं पर भी कॉन्टी
सेकेंड ऑप्शन में क्या कह रहा है फंक्शन एफ जो है वो इक्वल होगा टू अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन ऑलमोस्ट एवरीवेयर इसको हम समझते हैं कि क्या कह रहे हैं इसके अंदर कह रहे हैं कि फंक्शन जो है वो हम उसको इक्वल बना सकते हैं जो कॉन्टीन्यूस हर जगह कॉन्टीन्यूस बन जाएगा तो ये समथिंग टाइप फंक्शन एफ जो डायरेक्टली फंक्शन की तरह है अगर हमने एच को आइडेंटिकली जीरो के इक्वल ले लिया और एच कॉन्टीन्यूस फंक्शन है सच देट आफ्टर चेंजिंग एफ इज इक्वल टू जीरो हमने ये तो हमें पता है कि रैशनल्स के ऊपर ये हमारे पास फंक्शन जो है आ, वो ज़ीरो है अगर हमने रैशनल के ऊपर फंक्शन को ज़ीरो ले लिया तो हमारे पास पूरा का पूरा फंक्शन जो हो जाएगा वो क्या बन जाएगा ज़ीरो एफ बिकम्स एच बन जाएगा तो हैंस ऑप्शन भी इज़ ट्रू लेकिन ये चीज़ हम इजीली देख सकते हैं कि ये चीज़ हम जी के अंदर नहीं कर सकते क्योंकि जी तो पूरे के पूरे इंटरवल में एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो के अंदर वन दे रखा है तो उसके अंदर हम नहीं कर सकते और जी कैन नॉट बी मेड कॉन्टीन्यूस बाय चेंजिंग इट ऑन अ सेट किसी भी सेट को चेंज करके नहीं बना सकते उसका मेजर जीरो करके तो ऑप्शन सी जो होगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा नाउ लेट एस कम टू द फोर्थ क्वेश्चन विच विच इज दैट लेट हमारे पास एक सिक्वेंस ऑफ फंक्शन के वन डिफाइन कहाँ पर दे रखा है जीरो पर एज्यूम करना है हमें फंक्शन जो है वो कन्वर्जेंट है एफ पर हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कौन सी कंडीशन है इनमें से ये इम्प्लाई कर देगी कि कन्वर्जेंस जो है वो यूनिफॉर्म है मीन्स यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है इनमें से हम क्या चीज़ अप्लाई कर दें कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बन जाए तो फर्स्ट ऑप्शन में कह रहे हैं कि फंक्शन अगर अगर एफ जो आएगा हमारे पास उसको कॉन्टीन्यूस कर दें तो क्या एफ एन जो है सिक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएंगे तो इसके अंदर हम एक कॉन्ट्रा एग्जाम्पल ले लेते हैं क्या ले लिया हमने एफ एन एक्स क्या ले लिया एन एक्स ई की पावर माइनस एन एक्स ऑन पूरे जीरो टू इन्फिनिटी पर ले लिया लिमिट निकालेंगे वो एलोपिटल यूज़ करके जीरो आ जाएगी तो एफ एक्स तो कॉन्टीन्यूस है लेकिन एफ एन एक्स जो है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूस नहीं है वो क्यों नहीं है बाई विस्ट्रा सेम टेस्ट हम देख सकते हैं एक्स को अगर वन बाई एन लेंगे वन बाई एन लेंगे तो इधर वन बाई एन पुट करें एक्स की जगह वन बाई एन एन से एन कैंसिल हो गया इधर एन से एन कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा क्या ई इनवर्स इनवर्स जो है वो सुप्री इनवर्स कभी भी जीरो की तरफ तो टेंड होगा नहीं एज एन टेंड टू इन्फिनिटी सो ये गलत हो गया ऑप्शन बी में क्या कह रहा है ऑप्शन बी में हमने फंक्शन ले लिया डिस्कार्ड करने के लिए एफ एन जीरो वन से लेकर जीरो वन तक डिफाइंड बाय कैसे डिफाइन कर दिया वन माइनस एक्स की पर वन बाई एन ये मोनटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है दैट इज़ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट भी एन टेंड टू इन्फिनिटी करेंगे तो क्या आ जाएगा वन माइनस तो लेकिन ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जन नहीं हो पाएगा क्योंकि इसकी पॉइंट वाइज लिमिट है वन माइनस एक्स वो यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूस नहीं आ रही क्यों नहीं आ रही जीरो पर तो हमारे पास वन आ जाएगी और वन पे जीरो आ जाएगी ये इधर से ही पता चलिए हमारे पास ठीक है तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा ये भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जन नहीं बोल पा रहा लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या कह रहे हैं इसके अंदर हम देख लेते हैं द फंक्शन एफ इज़ कॉन्टीन्यूस होना चाहिए और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए अगर ये दोनों चीज़ होंगी तो ये हमें साफ साफ पता ही चल रहा है कि बाय और क्लोज इंटरवल दे रखा है हमारे पास क्लोज इंटरवल के अंदर मींस कॉम्पैक्ट सेट है तो बाय डेफिनेशन इट इज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास लेट एफ एन एक्स ये नॉन नेगेटिव कॉन्टीन्यूस फंक्शन हमें गिवन है एज्यूम करना है हमें एफ एन एक्स जो कन्वर्ट कर रहा है एफ एक्स के ऊपर अब हमें इसके अंदर सेकेंड प्रॉपर्टी दे रखी है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट की कि ये लिमिट जो होगी वो स्वैप हो जाएगी मीन्स लिमिट एन टेंट टू इन्फिनिटी जीरो टू वन एफ एन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो टू वन एफ एक्स डी एक्स ये हमारे पास ये हम कैसे देखेंगे अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो ये प्रॉपर्टी सेटिसफाई हो जाएगी तो हम इनके अंदर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ही चेक करेंगे फर्स्ट ऑप्शन में क्या कह रहे हैं कि अगर एफ एन एक्स जो है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग आ जाता है एफ एक्स पर इनक्रीजिंग सॉरी फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जीरो वन अगर ये हो जाता है तो ये हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा या नहीं होगा सेकेंड में क्या कह रहे हैं अगर एफ एन एक्स सारे सारे सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो हैं वो लेस देन आ जाते हैं एफ एक्स पर एफ एक्स से तो क्या ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा और लास्ट वाला एफ अगर कॉन्टीन्यूस होता है तो हो जाएगा क्या कॉन्टीन्यूस वाला तो हमने अभी ऊपर ही देख लिया एफ एन एक्स हमने क्या ले लिया था एन एक्स ई की पावर माइनस एन एक्स तो वो तो हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं आ रहा था तो ये सेटिसफाई भी नहीं होगा सो सी ऑप्शन तो डायरेक्टली फॉल्स हो गया सो फर्स्ट ऑफ इसके अंदर वही चीज़ लिख रखी है कि अगर मैंने कि यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूस के लिए हम अगर यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूस है तो ये स्वैप हो जाएगा तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा ये देखो
तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या कह रहे हैं अगर एफ एन एक्स मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और एफ एन एक्स नॉन नेगेटिव फंक्शन हैं तो एफ एन एक्स जो और एक और कंडीशन दे रखी थी एफ एन एक्स इज कन्वर्जन टू एफ एक्स तो हम एम एन टेस्ट अप्लाई करके क्या बोल सकते हैं कि सुप्रियम जो होगा वो एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास सबसे पहले एफ एक्स तो जीरो आ जाएगा और सुप्रीम क्या है इस इंटरवल का वन जीरो कोमा वन का सुप्रीम वन है तो इसके अंदर एफ एन वन पर जो हमारे पास ये जीरो पर टेंड कर जाएगा तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा ये हमारे पास इक्वल आ जाएंगे दोनों के दोनों देर फोर एफ एन कन्वर्ज टू एफ यूनिफॉर्मली ये हमारे पास क्या हो गया ये मैंने बता रखा है अपर बाउंड इस इंटरवल का वन है और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट भी हो जाएगा नो सेकेंड ऑप्शन में क्या कह रहे हैं अगर लिमिट हेयर लिमिट ऑफ नॉन कॉन्टीन्यूस फंक्शन मे नॉट बी रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन जरूरी नहीं है कि लिमिट ऑफ नॉन कॉन्टीन्यूस फंक्शन जो हों वो रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन को सेटिस्फाई करें बट एडिशन हमारे पास क्या दे रखा है ये दे रखा है कि सारे के सारे सिक्वेंस ऑफ फंक्शन जो हैं वो एफ एक्स से कम है वो क्या बना देते हैं वो एफ को रिमान इंटीग्रेबल बना देते हैं क्योंकि हम अगर ग्राफ से सोचें इसको मेनली इसके अंदर ग्राफ से अगर रियल एनालिस कर लें तो बहुत इजी हो जाती है रियल एनालिसिस तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट आ जाएगा ना उस सी ऑप्शन में हमने क्या ले लिया फंक्शन डिफाइन कर लिए एक जीरो वन से आर तक डिफाइंड बाई एफ एन एक्स इज इक्वल्स टू एन माइनस एन स्क्वेयर एक्स और इंटरवल क्या ले लिया जीरो से वन बाई एन के बीच में और जीरो अदरवाइज तो हम इसके अंदर क्या करेंगे सबसे पहले एफ एक्स क्या आ गई हमारे पास जीरो आ गई वो तो सिंपली दिख ही रहा है एन अगर एन टेंट्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो एक्स वन बाई एन टेंट्स टू जीरो हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा पॉइंट वाइज लिमिट तो जीरो आ जाएगी लेकिन अगर हम इसके अंदर लिमिट निकालते हैं मतलब वो डायरेक्ट हम यही चेक कर रहे हैं कि वो इक्वल है या नहीं है तो हमने लिमिट निकाली जीरो टू वन एफ एन एक्स डी एक्स इसके अंदर हमने अप्लाई कर दी एन को अगर हम एक्स को वन बाई एन लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा वो एन माइनस एन स्क्वेयर बाई टू आ जाएगा और अगर हमारे पास एन की वैल्यू इन्फिनिटी पे जा रही है तो हमारे पास क्या आ जाएगा वन बाई टू इसकी लिमिट आ जाएगी लेकिन एफ एक्स क्या है हमारे पास जीरो है और इंटीग्रेशन करेंगे तो वो भी जीरो आएगा तो वन बाई टू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो सो नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सो ऑप्शन सी इज़ इन करेक्ट सो सिक्स क्वेश्चन है हमारे पास लेट एफ एन एक्स हमारे सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दे रखा है एफ इंटीग्रेबल फंक्शन डिफाइन है और लिमिट हमारे पास एन टेंट टू इन्फिनिटी ये सब चीज़ गिवन है हमारे पास मोड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो सो हमें चेक करना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू ये ऑप्शन में क्या गिवन है एफ एन एक्स टेंट्स टू एफ एक्स एज एन टेंट्स टू इन्फिनिटी फॉर ऑलमोस्ट एवरी एक्स बिलोंग्स टू जीरो वन इसके अंदर तो डायरेक्ट रिजल्ट सी ऑप्शन के अंदर सबसे पहले बी ऑप्शन में ये गिवन है जीरो टू वन एफ एन एक्स डी एक्स टेंट कन्वर्जेज टू या टेंट्स टू जीरो टू वन एफ एक्स डी एक्स एज एन टेंट्स टू इन्फिनिटी और सी ऑप्शन में क्या गिवन है इफ जी एन इज अ यूनिफॉर्मली बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ कॉन्टीन्यूस फंक्शन कन्वर्ज क्या पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है तो हमारे पास ये जो पूरा का पूरा गिवन है ये एफ एन एक्स मतलब जी एन एक्स से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है ये जीरो की तरफ टेंड कर जाएगा एज एन टेंट्स टू इन्फिनिटी ये तो हमारे पास पूरी डेफिनेशन होती है एज इट इज़ डायरेक्ट रिजल्ट होता है सो ऑप्शन ए को हम चेक करते हैं ऑप्शन ए में क्या गिवन है हमने कंसीडर कर लिया करेक्टरिस्टिक फंक्शन एफ एक्स जीरो है हर जगह और एफ वन एक्स हमारे पास क्या गिवन है करेक्टरिस्टिक फंक्शन जीरो कॉमा वन बाई टू सिमिलरली जी वन बाई टू कॉमा वन ये सब जगह अलग अलग डिफाइन है तो अगर हम इसके अंदर निकालते हैं इंटीग्रेशन एफ एन एक्स डी एक्स वो तो जीरो की तरफ टेंड कर रहा है एज इंटरवल ऑफ लेंथ टेंड्स टू जीरो फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन लेकिन अगर हम इसके अंदर सच दैट एफ एन एक्स हम दो ले लेते हैं एन वन कॉमा एन टू जो एन से बड़े हैं तो एफ एन वन एक्स क्या आ जाएगा वन क्योंकि हमारे पास जीरो से वन के बीच में था अगर हमने लास्ट ले लिया तो उसके अंदर सिक्वेंस ऑफ फंक्शन के अंदर उसकी वैल्यू आ जाएगी वन और एन टू की वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो तो क्या शो करता है कि एफ एन जो है वो जीरो की तरफ ट्रेंड नहीं कर रहा हमेशा तो ये पॉइंट वाइज तो देर फोर ऑप्शन है इज इन करेक्ट बी ऑप्शन के लिए हमने सिंपली किया कि हम मॉड ले लिया दोनों तरफ और ये टेंड की जीरो की तरफ ट्रेंड कर जाएगा क्योंकि मॉड ले लिया और लेस देन क्या किससे होता है इससे होता है तो ये जीरो की तरफ ट्रेंड हो जाएगा तो हैंज द रिजल्ट सो नाइन्थ क्वेश्चन है ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है इसके अंदर बस क्वेश्चन इंटीग्रल फॉर्मूला लगाना है Uh, क्या करना है इसके अंदर हमारे पास ई e की पावर माइनस जेड अपन जेड माइनस वन का होल स्क्वायर डी ज
तो इसके अंदर तो हमें टू पाई आयोटा सिंपली एफ एन एफ एन एक्स डी एफ एन एक्स निकालते हैं हम एन एथ डेरीवेटिव तो एन प्लस वन हमारे पास कितना दे रखा है टू तो एन कितना एन प्लस वन कितना हो जाएगा वन एक बार डेरीवेटिव किया इसका एक ही पावर माइनस जेड का तो माइनस नीचे आ गया सॉरी ऊपर ही आएगा इसके अंदर माइनस तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस टू पाई आयोटा अपॉन ई सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो एंड दिस टॉपिक इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू हमें फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है एक देर एग्जिस्ट हमारे पास एक एंटायर फंक्शन एग्जिस्ट कर सकता है ऑन सी के ऊपर सर्च दैट एफ जीरो जो हो वन हो और एफ जेड जो हो मॉड ऑफ एफ जेड वो लेस देन हो वन अपॉन जेड स्क्वेयर से फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी सर्च दैट मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू टेन तो इसके अंदर हमारे पास थ्योरम कौन सी यूज़ हो रही है लियो विली थ्योरम यूज़ हो रही है तो सन्स एफ इज एनलिटिक है एनलिटिक हमें गिवन है ऑन दिस इंटर दिस क्लोज डिस्क सो देर इज सम बी हमारे पास मिल जाएगा जो मॉड uh, को छोटा बना देगा बी से फॉर ऑल जेड इज लेस देन और इक्वल्स टू टेन एज कॉन्टीन्यूस इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट ही हमें पता है थ्योरम होती है ऑल्सो हमें क्या पता है कि मॉड ऑफ एफ जो है वन अपन जेड स्क्वेयर से कम है तो ये लेस देन और इक्वल्स टू वन हो जाएगा कि किससे मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टेन से तो हम इसके अंदर हमारे क्या पता चल गया मॉड ऑफ एफ जेड जो है वो स्मॉलर स्मॉलर देन है मीन्स लेस और इक्वल टू है मैक्सिमम ऑफ बी से और टेन से तो लियो वाली थ्योरम क्या कहती है बाउंडेड एंटायर फंक्शन जो होता है वो कॉन्स्टेंट होता है लेकिन अगर कॉन्स्टेंट हो गया तो एफ जीरो वन हमें गिवन है तो हमारे पास एफ जेड जो होगा वो हमेशा के लिए वन हो जाएगा लेकिन इम्पॉसिबल हो गया क्यों हो गया इम्पॉसिबल क्योंकि सिंस मॉड ऑफ एफ जेड कितना दे रखा है वन अपन जेड स्क्वेयर दे रखा है इसके बाद मतलब इसके बाद दे रखा है तो कुछ ना कुछ कम ही होगा वन से या फिर वैल्यू चेंज होती रहेगी सो नो सच फंक्शन एग्जिस्ट सो इन करेक्ट बी ऑप्शन ये क्या कह रहे हैं इफ एफ हमारे पास फंक्शन है सी से लेकर सी तक नॉन कॉन्स्टेंट है एंटायर है तो देन इमेज क्या डेंस हो सकती है उसके लिए तो हमने सिंपली फेमस एग्जाम्पल ले लिया ई जेड जो कि एंटायर है और इमेज कितनी है सी माइनस जीरो तो ये तो क्लियरली डेंस इन सी है पूरे पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर तो लास्ट ऑप्शन है हमारे पास गामा एक फंक्शन है जीरो वन से लेकर दिस सेट तक ये कैसे नॉन कॉन्स्टेंट कॉन्टीन्यूस मैपिंग है सर्च दैट गामा जीरो जीरो दे रखी है और हमारे पास सेकेंड फंक्शन डिफाइन है एफ एनलिटिक है किस पर ओपन डिस्क के अंदर मॉड जेड इज लेस देन टू सर्च दैट दो कंडीशन दे रखी है एफ जीरो इज इक्वल्स टू जीरो एंड एफ वन इज इक्वल्स टू वन तो हमें क्या करना है देन देर एग्जिस्ट टी सर्च दैट जीरो से लेकर वन तक फॉर ऑल ये हमारे पास स्मॉल टी हमने ले लिया अपनी तरफ से वी हैव मेन चीज़ ये है कि हमने नॉट इक्वल टू जीरो दिखाना है एफ ऑफ गामा टी मतलब गामा टी तो हमारे पास एक सेट डिफाइन है अलग से और एफ के अंदर हम अप्लाई कर रहे हैं इसके अंदर मीन्स कंपोजिट फंक्शन कंपोजिट फंक्शन बन रहा बन रहा है तो इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर लेते हैं लेट हमने जीरो मान लिया इसको ठीक है तो देर एग्जिस्ट हमारे पास एक ऐसा फंक्शन मिलेगा जो जीरो बनेगा सिंस रेंज ऑफ गामा टी के अनकाउंटेबल सेट है मीन मतलब कि कॉन्टीन्यूस है दे रखा है और नॉन कॉन्सेंट भी दे रखा है दैट इज एफ इज वेनिशिंग ऑन अनकाउंटेबली मैनी पॉइंट्स सो अनकाउंटेबली मैनी पॉइंट्स पर यह वेनिश हो जाएगा बट बींग एनलिटिक एंड नॉन कॉन्सटेंट क्या पता है हमें अनबाउंडेड होता है अनबाउंडेड होता है तो मतलब वेनिश तो कहीं पर भी नहीं होगा ज़्यादातर सो नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन फॉर एफ सो हैंस वी कंट्राडिक्ट आवर एजम्पन सो एफ ऑफ गामाट इज नाइदर इक्वल्स टू जीरो नॉट इक्वल्स टू जीरो सो थैंक यू गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब Thank you very much